fx, x'in doğal logaritmasına eşit olsun. Evet, buna göre x, e sayısına eşit olduğunda teğetin eğiminin ne olduğunu bulmak istiyorum. x, e sayısına eşitken, eğrinin üzerindeki nokta e virgül 1 olur. Neden? Çünkü f, e, yani e'nin doğal logaritması 1'e eşittir. Bu noktadan geçen teğeti çizmiştim. Az önce söylediğim gibi şimdi, bu teğetin eğimini ya da eğimi için bir ifade bulmaya çalışacağım. Bunu yaparken türevin limit cinsinden iki farklı tanımını kullanacağım ve böylece, böylece bu tanımları da karşılaştırma şansı elde edeceğiz. Öncelikle biçimsel tanımını ele alalım. Biçimsel tanımı neydi? Hemen hatırlayalım. Türevin biçimsel tanımı herhangi bir x değerinde fonksiyonun türevi için bir ifade bulmamızı istiyor. Evet, mesela burası rastgele seçtiğim bir x değeri olsun. Bu nokta x virgül fx olur. Burası da x artı h ise, aradaki uzaklık h. Bu noktada x artı h virgül fx artı h olur. Buraya kadar her şey tamam değil mi? Şimdi türevin biçimsel tanımına göre bu iki noktadan geçen kesenin, işte bu noktalardan geçen kesenin eğimini bulup, bunun h sıfıra giderken limitini almamız gerekiyor. h sıfıra giderken yani h'ın değeri küçüldükçe, buradaki mavi nokta x e, eğrinin üzerindeki bu nokta da bu noktaya yaklaşmaya başlayacak. Ve böylece kesen giderek x noktasındaki teğete benzeyecek. Yani teğet için daha iyi bir yaklaşım ortaya koyacak. Evet, hadi bunu yapalım. Kesenin eğimi nedir? Düşey eksendeki değişim, yani fx artı h eksi fx bölü yatay eksendeki değişim, yani x artı h eksi h. x'ler birbirini götürdüğünde ve şekil üzerinde de görebileceğiniz gibi h'tır. Yatay eksendeki değişim h'tır. Sırada bunun h sıfıra giderken limitini almak var. fx, x'in doğal logaritması olduğunda baştan yazıyorum, limit h sıfıra giderken, fx yerine x'in doğal logaritmasını koyuyorum. ln x artı h eksi ln x bölü h. Evet, soruda verilen fonksiyona göre bu ifade f üssü x oluyor. Peki, x e sayısına eşit olduğu zaman ne oluyor? x gördüğümüz yerlere e yazalım ve bakalım ne oluyormuş. Türevi x'in bir fonksiyonuymuş gibi değerlendirdiğimizde ortaya bu garip görünümlü fonksiyon çıkıyor. Hatta bir de limit almamız gerekiyor. Ama sakın gözünüz korkmasın bu fonksiyonda alışık olduğumuz diğer fonksiyonlar gibi değerlendirip x'in yerine e koyabiliriz. f üssü e eşittir. Limit h sıfıra giderken e artı h'ın doğal logaritması. e yazacağım yeri şimdilik boş bırakalım. Eksi e'nin doğal logaritması bölü h. E'leri de yerine koyalım. Şahane. Evet, şimdi eğer bu limiti hesaplayabilirsek ki hesaplayabiliriz, x e'ye eşitken teğetin eğimini bulabiliriz. Biçimsel tanım için bu kadar yeterli. Şimdi bir de alternatif tanımına bakalım. Eğer türevi x'in bir fonksiyonu olarak bulmak istemiyorsak ve sadece herhangi bir noktadaki eğimle ilgileniyorsak, alternatif tanım, alternatif metot işimizi görecek. Evet, burada herhangi bir x değeri seçelim. Bu nokta x virgül fx olur. fx'in x'in doğal logaritması olduğunu bildiğimiz için de doğrudan x virgül ln x yazalım. Bu iki nokta arasındaki kesenin eğimi nedir? y değerlerinin farkı, yani ln x eksi 1 bölü x değerlerinin farkı, yani x eksi e. Evet, bu iki nokta arasındaki kesenin eğimini bulduk. Peki, ya teğetin eğimi? Bunun için x e'ye giderken bu ifadenin limitini alacağız. x e'ye yaklaştıkça bu nokta da buna yaklaşacak ve teğet için daha iyi bir yaklaşım elde edeceğiz. O halde buraya limit x e'ye giderken ekliyorum. İşte böyle. Kısacası demek istediğim bu soruyu ister biçimsel tanımıyla isterseniz de alternatif tanımıyla çözebilirsiniz.